ടെക്ട്രാവലിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടോറബിൾ പാസ് ആയിട്ടുള്ള ഉംലിംഗ്ല പാസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അടി ഉയരത്തിലുള്ള ആ ഉംലിംഗ്ല പാസിലേക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വയസ്സുള്ള ഋഷിക്കുട്ടനും തടുക്കുന്നത് ഋഷ്വേദയും എന്റെ അനിയനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടെക്ട്രാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് താഴെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഓക്സിജനുള്ളൂ അടിപൊളി ഒരു കിട്ടിലം വീഡിയോ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടുവിന്റെ ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് ഹാൻലൈൻ നിന്ന് നമ്മൾ ഉമ്മിളിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് സമയം രാവിലെ ഏഴര ഏഴരയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആയി അപ്പോ ഇന്നലെ രാത്രിയില് എന്തുവായിരുന്നോടാ അബി ആ കണ്ട കാഴ്ച വെറുതെ വെറുതെ അല്ല ഈ സംഭവം ഇവിടെ കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകാശത്ത് ശരിക്കും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർസിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻലിലേക്ക് വരിക ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത് ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർസും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോ സമയം രാവിലെ ഏഴര കേട്ടോ ഓൺ ടൈം ആണേ അല്ലേ ഓൺ ടൈം അല്ലേ നമ്മളെ ഏഴരയെന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴര ആണല്ലോ അപ്പൊ ഓൺ ടൈം അല്ലേ ഏ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ഹലോ ഇവിടെ വെയിലടിച്ചിട്ട് രാവിലെ മുടിഞ്ഞ തണുപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ ചൂടായി തുടങ്ങി കേട്ടാ പോവാ ഉമ്മിളിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ബാ പോവാം ബാ 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 റെഡി അറിയോ റെഡി യെസ് ആ അപ്പൊ നമ്മള് താമസിച്ച ഹാൻഡ്ലേല് മിൽക്കി വേ ഹോം സ്റ്റേയോട് ബൈ ബൈ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഉംലിംഗ്ല പാസിലേക്കുള്ള റോഡ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ജസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉംലിംഗ്ല പാസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് റോഡൊന്നും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുതീഷാണ് നമ്മളുടെ ഏക ആശ്രയം സുതീഷ് വഴി അറിയാലോ അല്ലേ അത് ശരി ഓക്കെ ഇവിടെ എവിടെയും സൈൻ ബോർഡ്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഉംലിംഗ്ലാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആ ഹാൻഡിലെ വില്ലേജിനകത്ത് കൂടെ കേറിയാണ് നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് പലരോടും ചോദിച്ചു 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 പോവാം വഴിയാണോ അബി എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട് ആ അതെ അവിടെ ഒരാൾ ടെന്റ് കടിച്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ വന്ന ഒരാള് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് നല്ല കളറ് പോനേ റോഡില്ല റോഡില്ല കുതിര 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 കാട്ടുകുതിര ഹാൻഡിലേലെ കാട്ടുകുതിര കാടല്ലേ ഇത് ഹാൻഡിലേലെ കാട്ടുകുതിര നീ കണ്ടില്ല എല്ലായിടത്തും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അത് കാടായിരിക്കും അവര് പ്രൊട്ടക്ട് അവര് എല്ലാം അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാടാ അത് ഇതിങ്ങനെ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് അങ്ങ് മലകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് പാടങ്ങളും മലകളും ഒന്നും പറയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഫുൾ ഇതുപോലത്തെ വഴിയാട്ടോ വേറൊന്നും ഇല്ല ഇവിടത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ ഏതോ വലിയ വീടാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ട് സോളാർ പാനൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന വഴികളാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴികളൊന്നും ഇല്ല കാറില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാടാ മർമ്മത്ത് മർമ്മത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെ ലഡാക്കിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ജീവിയാണ് മർമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ കാണുന്ന സംഭവമാണ് മർമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കങ്കാരു ഒക്കെ പോലെയില്ലേ കങ്കരു പോലെയില്ലേ ഈ കങ്കരുവിന്റെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി കങ്കാരു നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ആ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഈ പൊത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പൊത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് അവിടെ പൊത്തുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്ക്
ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല ഇത് ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചർ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഹാൻഡിലെ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ ഒബ്സർവേറ്ററി കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കീരിയെ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കങ്കാരുനെ പോലെ എണീറ്റ് നിൽക്കും അതാണ് ഈ മാമോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടോ മർമോത്ത് മർമോത്ത് ഋഷി ബേബി കണ്ടോ മർമോത്തിനെ കണ്ടോ മർമോത്ത് ആ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി നോക്ക് അവനവിടെ ആ പോത്തിനകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കണ്ടോ ദേടാ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതാ രണ്ടെണ്ണുണ്ടോ ദേ ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെയുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്ക് ഏത് മൃഗത്തെ കണ്ടാലും ഋഷി ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ആന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും നിന്ന് പ്രേമിക്കുക കേട്ടോ ഋഷി ബേബി കണ്ടോ ആ എന്തോ അത് മെർമോത്ത് മെർമോത്ത് കണ്ടോ മെർമോത്തിനെ കണ്ടോ ആ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാകലാണ് പേടിയാവുന്നു ഋഷി ബേബി സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കേട്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു ആ അയ്യോ പോടാ ബിബ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പുച്ഛിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണിത് പല സ്ഥലത്തും ബോർഡുകൾ കണ്ടില്ലേ Uh, you should be proud actually you know what you are driving to the uh, world's highest, highest altitude lulla motorable road la ana nee ipa vandi edichondirikkunnathu padukke arakana nalla dip aanu padukke 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 arakiyaa koyappilla pokkolum easy aayittu pokkolum front kutta irunnaal padukke padukke arakiyaa kanda easy kanda kanda endakeyaan avi padikkunnu nokke നിങ്ങൾ മലയാള സിനിമ സംവിധായകരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചിത്രീകരണം എന്തെങ്കിലും നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരാം അതായത് നമുക്ക് ഈ വഴികളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആഫ്രിക്ക എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ കുറേ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആഫ്രിക്കൻ റോഡുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അതേപോലെ വിജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജനം ട്രാക്ക് മാത്രം ഉണ്ട് വേറെ ഒരു സംഭവമില്ല കണ്ടില്ലേ പക്ഷേ എന്താ അല്ലേ ഈ കാണുന്ന മലകളാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് എന്തരാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഉറക്കം തുടങ്ങി അമ്മ ഉറങ്ങി മോനു ഉറങ്ങി രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി ഹലോ പിന്നെ എങ്ങനെ വേണേലും ഓടിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ട്രാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കഴുതയാണ് ഈ കാണുന്ന കണ്ടല്ലേ നോക്കും ഹിമാലയം കഴുത നമ്മളിതിനു മുമ്പും നമ്മള് താങ്ങോങ്ങില് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കഴുതകളെ കണ്ടിരുന്നു കുറെ കഴുതകൾ നിപ്പോണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം മാനിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കഴുത ശരിക്കും വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഒരു വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ലക്കിലി വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിമാനം ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ചർലായിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏ പണ്ട് ലുക്ലയില് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രേവൽ റൺവേസ് ഉണ്ട് അവിടെ കഴുതയുണ്ട് മാനുണ്ട് കണ്ടോ മാനുണ്ട് കഴുതയുണ്ട് ചെറുത് രണ്ടും കൂടെ നിൽക്കുന്നേ ഓ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സ്ലോല സ്നോലപ്പാടും കരടിയും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനെ കാണണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട നമ്മള് ഹാൻഡിലെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളോ ഇത് വരെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വണ്ടി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല പട്ടാളത്തിന് വേണ്ടി ആ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ട് ആ വഴി എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഒരു അന്തവും എന്തോ ഇല്ലാതെ ഈ ട്രാക്ക് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മല മുമ്പില മലയാ മലയുടെ മേലോട്ടുള്ള ഒരു സിക്സാ ഗ്രോളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടി അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ സിക്സാകായിട്ട് വഴിയൊക്കെ കാണാം ഇത് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോ ഇങ്ങനെ പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടോ പോകണ്ടേന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര പൊടിയാണ് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മൺവഴിയിലൂടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത
മാനുവൽ സ്പോർട്സ് മോഡിലിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ടു വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കയറി കയറി പോകുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്ര ദൂരം ഓടിയെന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും അപ്പേ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ ശരിക്കും അഡ്വഞ്ചറാട്ടോ പൊന്നേ ഏഴായിരം അടി ഉയരത്തിലായി നമ്മളാണെങ്കിൽ എ സി ഇടാനും പറ്റത്തില്ല ചൂട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചില്ല് കാത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയും കയറും ആകെ ഫുൾ സീൻ കൊണ്ടുവരാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്നോ കിട്ടുവാടാ കുറച്ചെങ്കിലും എന്റെ മോനെ നമ്മളങ്ങനെ ഫൈനലി ട്രോറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൽ ചിഷുംലെ ഒംലിംഗ്ല ഏ നമ്മൾ വന്ന വഴി ഹാൻലെ സുർസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് റൈറ്റിലോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റാ പോകണ്ട അപ്പൊ കോ ഒന്നും പറയണ്ട അടിപൊളി എന്റെ പൊന്നോ എന്നാലും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അസാധ്യ റോഡ് തന്നെ ഹാൻലെ എന്ന് വന്ന വഴി കണ്ടില്ലേ ഷേ ലെഫ്റ്റാ 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 അടിപൊളി ഈ കണ്ട വഴികളിലൂടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇതാണ് ഓടി മാനിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് നോക്ക് ദേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 പോകുന്നു അപ്പൊ ഉമ്മിളിങ്ങൾ എങ്ങനെ കേറും അതിന് വീണ്ടും പോയി കയറുമായിരിക്കും എന്റെ ദൈവം അതെ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉമ്മിളിങ്ങളെ ബോർഡ് കണ്ടു മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയ്യോ മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ ആ ബീനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടാറോടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരപ്പായ വഴികളിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മിളിലെ ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ചുഷുംലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ചുഷുംലെ അവിടെ ഒരു വില്ലേജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കാണാം നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഹാൻഡിലെ തൊട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ത് വിജനമാണ് ഇത് ഈ ഉമ്മിളിങ്ങളെ ശരിക്കും വിജനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഭക്ഷണമൊക്കെ കൈ കരുതുക പിന്നെ നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ കുറച്ചധികം കൈ കരുതുക കാരണം ഇവിടെ എങ്ങും പെട്രോൾ പമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ അത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൈ കരുതുക ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കൈ കരുതുക പോർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മിനിമം വണ്ടിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം ഇത് അത്ര വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പ് പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ കണ്ടത് ഏടാ ഇവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് ഡെംചോക്ക് ഇതേ ഡെംചോക്ക് ചൈനീസ് പോർട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഡെംചോക്ക് ഉമ്മിളിങ്ങ ഡെംചോക്ക് ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഗേറ്റ് വേറ്റ് ഉമ്മിളിങ്ങ അതെ ബോർഡ് നുർബുല ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്നത് ഡെംചോക്ക് പിന്നെ ഉമ്മിളിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ടു ഉമ്മിളിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് എനിക്ക് ഈ വഴിയൊക്കെ പോകാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈ വഴിയൊക്കെ കയറി വരാൻ തോന്നുന്നു ഉമ്മിളിങ്ങിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഹാൻലെ വഴി വരാം വേറെ പല വഴിയും വരാം ഡെംചോക്കിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഡെംചോക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഉമ്മിളിങ്ങിലെ വരുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നെ ദ യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് കഫറ്റീരിയ ബി ആർ ഒ കഫേ അവിടെ ബ്രോഡ കഫേ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അടി ഉയരത്തിലാണ് ആ കഫേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് വെൽക്കം ടു വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് കണ്ടില്ലേ ഹിമാങ്ക് ഹിമാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി ആർ ഓടെ ഈ ഭാഗത്തെ റോഡ് പണിയുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഹിമാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹിമാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണിത് അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള വഴിയുടെ എൻട്രി എൻ്റെ മോനെ ശരിക്കും ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഏ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഓടിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ബോർഡുണ്ട് വെൽക്കം ടു വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് ഋഷിക്കുട്ടനീറ്റോ 
സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ജിപ്സികളായിരിക്കും മിക്കവാറും പത്തൊമ്പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഉംലിംഗ്ല പാസിലേക്ക് റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ടാർ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനായിട്ട് മഞ്ഞവരെയൊക്കെ വരച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബി ആർ ഒ ബി ആർ ഒ ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് തോന്നും താഴെ കണ്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടാർ കയറിയത് ഓ തണുപ്പ് കൂടിയപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ പുതിയ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ എനിക്ക് വയ്യ നമുക്ക് ഉംലിംഗിൽ ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ നല്ല കാറ്റായിരിക്കും ഹായ് ഹായ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേപ്പാളിലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടിയാണ് ടിബറ്റിലെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരം അടിയാണ് ഉംലിംഗ്ല എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്നുള്ള റെക്കോർഡാണ് ശരിക്കും ഉംലിംഗ്ല പാസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയേഴ്സ് പോലും ശരിക്കും പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു റോഡാണ് ശരിക്കും ഉംലിംഗ്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശൈത്യകാലത്ത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ താപനില ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴും എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ചോദിക്കുക വിന്ററിലീ ഭാഗത്ത് വന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് വരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ സ്നോ മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളെക്കാട്ടിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇവിടെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ താഴെ നിന്ന് യാത്രയ്ക്ക് തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ അതേടാ യു ആർ നൗ ഹയർ ദ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന് അടിപൊളി ബോർഡ് വന്നു യു ആർ നൗ ഹയർ ദ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഹാരിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിനെ കാട്ടിൽ ഉയരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോഡ് മാർഗം അപ്പൊ ആ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഈ ചിസുംല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും ഡെംചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസ്സാണ് യുംലിംഗ്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പാസിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി വിന്ററിന്റെ സമയത്ത് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ യുംലിംഗ്ല പാസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ശരിക്കും ഇവിടെ പല റൂട്ടുകളിൽ വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻലേ നിന്ന് ഈ ഒരു വഴി കൂടെ വന്നു പിന്നെ ഹാൻലേ നിന്ന് ഫോർട്ടില വന്നിട്ട് ഫോർട്ടില എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉംലിംഗിലേക്ക് വരാം അതാണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നുർബുല ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി നുർബുല ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഷോർട്ടർ ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസിൽ റോഡ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതുമായിരിക്കും പിന്നെ ഹാൻലേ നിന്ന് ഉക്ഡുങ്ലേ വഴി ഹുംലിംഗിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ പല വഴികളുണ്ട് പല രീതിയിൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ വഴിക്ക് ഓ വണ്ടി പമ്മിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പമ്മിയാ കേറും കേറിക്കോളും ഏഹ് ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെ കേറ്റിയാ മതി കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഇട്ടുണ്ടായ ഫസ്റ്റിൽ ഇട്ട് പ്രതിക്കെ പോയാ മതി ഒരു മരം പോലും കാണാനില്ല ഇവിടെ അങ്ങും ഒരു മരം പോലും ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ചെങ്കിലും പച്ചപ്പ് കാണുന്നത് ഈ മലയാളം മേളിലാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഉറവയോ നദിയോ ഒന്നുമില്ല അടാ അവിടെ കുറച്ച് സ്നോ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞത് ആ വഴിക്ക് എന്റെ പൊന്നേ എല്ലായിടത്തും സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ അടിക്കാനുള്ള വാർണിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ റോഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അട്ടി പൊളിയായിട്ടാണ് റോഡ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ മഞ്ഞു മലകൾക്കൊക്കെ മുകളിലായി നോക്കൂ അപ്പുറത്ത് മഞ്ഞു മലകൾ കണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ മുകളിലായി നമ്മൾ ആയിരം മീറ്റർ ടു റീച്ച് ഉംലിംഗ്ല ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് പോനെ നമ്മൾക്ക് ഉംലിംഗിൽ എത്താൻ എന്റെ ദൈവം ചെടി മഞ്ഞ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഒതുക്കണോ ഒതുക്കണോ സ്നോ കിടക്കുന്നു സ്നോ കിടക്കുന്നു ഒതുക്കിക്കോ
അയ്യോ ശലാമൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഹിസ് ഫൈൻ റൈറ്റ് തണുത്തിട്ട് പോണത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ടോ പാവത്തിന് നല്ലതാണ് അയ്യോ പോയി അയ്യോ പോയി ഐസ് പോയി ഐസ് പോയി ഐസ് താഴെ പോയി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ വിന്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നോഫോൾ ചെയ്യണം ബോണറ്റിന്റെ മേളിലൊക്കെ മൊത്തം ഏഹ് എന്റെ വരം കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന സമയത്തെ ബോണറ്റിന്റെ മേളിലൊക്കെ മൊത്തം മഞ്ഞ് വീണ് വെളുത്തരുത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് സ്നോ നമുക്ക് മലയാളം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുമ്മായം വിതറി ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വിതർത്തില്ലേ അതേപോലെ അഭി ഫൈനലി വി ആർ റീച്ചിങ് വി ആർ റീച്ചിങ് ഉംലിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ഏഹ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പരമോന്നത ദിവസം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറയ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് പേരും അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളിനോട് ചേർത്ത് ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തിക്കൂ എന്റെ ദൈവമേ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരെ പോട്ടെ പോട്ടെ പുറങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പുറങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പുറങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഉംലിംഗ്ല ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ തകർത്തു അടിപൊളി ദൈവമേ അസാധ്യ ഫീല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യ ഫീല് ലോകത്തിന്റെ നെറുകെ നമ്മുടെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന്റെ ബേസ് ക്യാമ്പിനെ കണ്ട് ഉയരത്തിൽ ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആ ഒരു മോട്ടറബിൾ റോഡിൽ നമ്മളെത്തി സക്സസ്ഫുള്ളി അല്ലേ എന്തെന്നാണ് ഭയങ്കര കാഴ്ചാട്ടോ ഭയങ്കര കാറ്റാട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടോ ഏ നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇറക്കണം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം ആൻഡ് ദേ നമ്മുടെ ത്രിവർണ പതാക ഇവിടെ പാതി പാറി പറക്കുന്ന കണ്ടോ ഏ പുളിയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു രക്ഷയില്ല അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷ സംഭവം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസം ഏ ഇല്ലേ അച്ചീവ്മെന്റല്ലേ ബ്രോ അടിപൊളി വെൽക്കം യു ടു ഉംലിംഗ്ല നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഫീറ്റ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ പാസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എൻ എച്ച് വൺ ഇവിടേക്കൊക്കെ റോഡ് വണിത ബി ആർ ഓയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അടിപൊളി വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് കഫേ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ കഫേ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണുള്ള വീക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ടഫ് ആൻഡ് ഫ്രീ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട മലകൾ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സോളാർ ലൈറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്നോ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അമേസിങ് ബ്രില്യൻറ്റ് പൊളി ഒറ്റ മനുഷ്യനില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്തുങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല നോക്ക് പൊളി നമ്മൾ മാത്രം ഋഷിബാബു എവിടെ അറിയാമോ ഏ ഋഷിബാബു വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അറിയാവോ ഏ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടറബിൾ റോഡില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടറബിൾ റോഡില് ഋഷി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഋഷി ആ ഈ ഒരു വയസ്സ് പ്രായത്തില് യു റീസ് യുവർ ഋഷി വി ആർ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഋഷി ഋഷിക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ജാക്കറ്റ് ഷൂസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അവരതൊക്കെ ഊരി മാറ്റണം അതിന്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആൾക്കാർ ആളിന് ഋഷി അങ്ങച്ചോയ് ഇച്ചേ 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 ഹായ് ബാബു ഹായ് ബാബു ഋഷി നിനക്കറിയോ മേ യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദിസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഋഷി നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഉയരത്തിലാണ് ശ്വേത ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മോട്ടറബിൾ റോഡിലാണ് ശ്വേത നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഏ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഋഷിയുമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏ അതേപോലെ അതിൽ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഇവൻ ഈ ജാക്കറ്റും ജ്യൂസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്നും ഇടാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഋഷിക്ക് അതിന്റെ ബഹളമാണ് ഈ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഋഷി ആ ഒരു ബൈ പറഞ്ഞു ബൈ ബൈ പറ ബൈ എല്ലാരും ബാ ബാന്ന് പറ ബാ ബാന്ന് പറ ബാ ബാന്ന് പറ ബാ 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 എല്ലാരും വരണം കേട്ടോ ഏ കണ്ടില്ലേ വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ശ്വേത വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ശ്വേത ഇല്ലേ ഏ വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ശ്വേത വി ഡിഡ് ഇറ്റ് യെസ്
എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് വല്ല കോഫിയോ എന്തെങ്കിലും സാധനം കിട്ടുമോ നോക്കാം വെൽക്കം ടു ഉള്ളിങ് ഉള്ളിങ് ഉള്ള ഹട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ കഫേ ഉണ്ട് അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഓക്സിജൻ ഇതും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റോഡ് ഇൻ ഉംലിംഗ് പാസ് അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഹിമാങ് അറ്റ് ഉംലിംഗ് ലഡാക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പതിനാറിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് എന്താല്ലേ ഏ ആൻഡ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ആ ഫോട്ടോയിലെ ടീം കണ്ടോ അവരാണ് ഈ ഒരു റോഡും സംഭവങ്ങളൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി അടിപൊളിയാക്കിയത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ കുറെ ഫോട്ടോസും മറ്റുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കാണാമായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഐ സോ പ്രൗഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കഫേ ഉണ്ട് ബിആർ ഒ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡ കഫേ സോ വിൽ ഹാവ് സംതിങ് ഫ്രം യുവർ എന്താ ചായ മിലേ ചായ ചായ ഓക്കെ മൊമോസ് ടീൻ പ്ലേറ്റ് ആ നെയ് നെയ് ബസ് അടിപൊളി കൊള്ളാല്ലേ എന്തുവാ ബിയറോ ബിയർ പി മിലേഗാ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിയർ കഴിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മൊമോസ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും കൊള്ളാം അടിപൊളി മീൽസ് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഹിയർ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ അല്ലേ ബ്രോ രക്ഷയില്ലോ ലഡാക്ക് ദ റൈഡേഴ്സ് പാരഡൈസ് നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സിനെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ബ്രോ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അവരൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ എന്തായാലും ഒരു ചായ പിടിക്കാം വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടർ ബൾ റോഡി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായ പിടിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഹൗ ഇസ് എ ഫീലിംഗ് ശ്വേതാ ഏ ഋഷിക്കുട്ടൻ മോമോസ് കഴിക്കും മോമോസ് വേണോ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ മോമോസ് വിത്ത് ചട്നി ഉംലിംഗ് ടോപ്പിൽ വന്ന് നടക്കുന്ന ഋഷിക്കുട്ടൻ എന്താല്ലേ ഋഷി വി ആർ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഋഷി ഋഷി ചക്രമുത്തേ ഐ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മുത്തേ എന്തൊക്കെയല്ലേ കിട്ടിയത് അതെ കിറ്റ് ഏ മൊമോസ് ഒട്ടുക്കത്തെ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയ മൊമോസ് വേണം ഓ ചട്നി ബോത്ത് ബഡിയാതാ ബോത്ത് ബഡിയാതാ ഓ ചട്നി എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇല്ലേ അതെ ഇവിടെ വന്ന് അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഓക്ഷൻ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോണം നമ്മുടെ ഇത്രയും ഈ ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലേ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നു വേൾഡ്സ് ഹൈസ്റ്റ് കഫയിൽ വന്ന് മൂന്ന് നാല് പ്ലേറ്റ് പൊമോയും ഏ മൂന്ന് ചായയും രണ്ടു മൂന്ന് ബിസ്ക്കറ്റും കിറ്റ്കാറ്റ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ അത്ര ആയുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാ നമ്മൾ തരാട്ട വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞു കയറി ഇത്രയും ചെറിയ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാ കർദ്ദുങ്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ഉംലിംഗിലും കൂടെ പോണം എന്നുള്ളത് ശ്വേത യു ആർ സോ ലക്കി ശ്വേത വി ആർ സോ ലക്കി ശ്വേത ഫോർ ഹാവിംഗ് ഋഷി ബേബി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്റെ ഭാഗ്യം യു ആർ ഓൾസോ സോ ലക്കി ശ്വേത അല്ലേ അല്ല സോറി അതെ കിളിപ്പോടെ മൊത്തം ഫുള്ള് സ്നോ ആടാ ഇപ്പൊ സ്നോ ആടുമ്പോ ഒരു മൂഡും ഇല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ സ്നോ ആടും മൊത്തം സ്നോ സുതീഷേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കമ്പനി ബ്രോ ഏ ലഡാക്കി വരുന്നവരൊക്കെ സുധീഷിനെ വിളിക്കണം സുധീഷിനെയും ജോഷിനെയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടൂർ പാക്കേജുകളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി തരും ഏ പോരെ എന്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബിസ്കറ്റ് ആണോ ണ്ടല്ലോ ആ മലകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറം ചിലപ്പോ ചൈന ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പം ചൈനക്ക് വളരെ അടുത്തുള്ള പോകുന്നു താഴേക്ക് റോഡ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കണ്ടു സിക്സ് ആക്ക് സിക്സ് ആക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇവരിവിടെ റോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കാം അവിടെ ആരും ഇല്ല 
നേരവാ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോണം കണ്ടില്ലേ കേറിക്കോ 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 യെസ് ബാ അതെ ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഓടിച്ചോട്ടെ താങ്ക് യു സാർ വലിയ പുള്ളിയാണ് സാർ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ വണ്ടി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ അതി എനിക്കിപ്പോഴും അത് ചെയ്യും നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് ഉമ്മിലിങ്ങനെ കയറിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇല്ല അത് എനിക്ക് ഇത്ര റിസ്ക് ഒന്നും എടുത്ത് ആരും വരില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ലേഹിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പോകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം വേണം അത്ര സമയം കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഉമ്മിലിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ അത്ര പ്രാന്തുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ എൻ്റെ ഐഫോണിൽ സമയം മാറി ചൈനീസ് സമയമായി ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിയായി ഇപ്പം ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കാലായതേ ഉള്ളൂ ചൈനീസ് ടൈം ഇവിടുത്തെ സമയം രണ്ടര മണിക്കൂർ മുമ്പിലാണ് ഐഫോണിൽ ആ ടൈം മാറി ചില ഫോണുകളിൽ മാറും ഐഫോണിലൊക്കെ ചില ഫോണുകളിൽ മാറും ചില ഫോണുകളിൽ മാറില്ല ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമായിരുന്നു കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം ഞാൻ മാക്സിമം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാതാണ് ഇറക്കിയത് പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടായി കാരണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ടാലും വണ്ടി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ആക്സിഡന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരം അവിടെ കാണുന്നതാണ് ഡെംചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരം നഗരമല്ല ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാമമാണ് ആൻഡ് ഈ മലകൾക്കപ്പുറം ഒക്കെ ചൈനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ താഴ്വാരത്തിനപ്പുറം വരെയൊക്കെ ചൈനയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും പട്ടാളക്കാരൊക്കെ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങ് ദൂരെ ആ മലമുകളിൽ വരെ എന്തൊക്കെയോ റോഡുകളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പീരങ്കി അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകിട്ടും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണണോ ഗൈസ് ആ നദിയുടെ അപ്പുറം ചൈനയാണ് ആ മല ഒക്കെ കടന്ന് ചൈനയാണ് പഹാട് മുഴുവൻ മല വെച്ചാൽ ആ മല അപ്പുറം മൊത്തം ചൈനയാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളോട് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞു എന്റെ കിളി പോയി ഞാൻ ഞെട്ടി പോയി നേരെ കാണുന്നത് ചൈനയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മലകളിൽ മൊത്തം പീരങ്ങി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും അതേപോലെ തന്നെ പട്ടാളം പട്ടാളം എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങള് അത് ചൈനയാണ് ഈ നദിയുടെ അപ്പുറം എന്റെ ദൈവമേ ഇവിടെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയി സഹീർ ഭായി അടുത്ത് പോവായിരുന്നു സഹീർ ഭായി ചൈനയിൽ പോവാ വഴി വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പാടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പോകാൻ പറ്റുമോ വണ്ടി വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ താഴെ കമ്പിവേലി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നദി ഇരുന്നോക്ക് കുറച്ച് കമ്പിവേലി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോയി ഡംചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റില് അവിടെ വരെ അവിടെ ആക്ച്വലി റോഡ് എന്താണ് അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ നദി കണ്ടില്ലേ ഇൻഡസ് റിവർ ആണ് കൈലാസ് മാനസരോവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഡസ് റിവർ ആണ് ഏകദേശം ദേ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ടിബറ്റി കൂടെ ഒഴുകിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇൻഡസ് റിവറിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗമാണ് ആ കാണുന്ന മലകളാണ് ശരിക്കും ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ ഈ മല എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഇവരുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മലയുടെ പുറകിലാണ് ഇവരുടെ പട്ടാളക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതാണ് സംഭവം ഓ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ഇത് ആ കാണുന്നത് ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യ അത് ചൈന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ വാറിലാണ് ശരിക്കും ഈ മലകളൊക്കെ ചൈന പിടിച്ചെടുത്തത് ഈ മല നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ മല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ താനോട്ട് മാതാ ടെമ്പിളിൽ പോയില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചൈനീസ് ആൾക്കാർ വിട്ട ബോംബും മറ്റും ഒന്നും ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ ഭയങ്കര സമാധാനപരമാണ് ഇവിടെ വേറെ ഫെൻസിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ നദിക്കപ്പുറം ചൈനയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെടിവെക്കും ആയിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ വെടിവെക്കും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നദിയാണ് ഈ സിന്ധു നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ സിന്ധു നദി തീരത്ത് കൂടിയുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും വളരെ തന്ത്ര
അതെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ആ നദിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള വഴി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെങ്ങാനും ചൈനീസ് പട്ടാളം കൈ കാണിക്കാനും പറയണം നമ്മൾ മറ്റേ സുധീഷിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി സുധീഷിന്റെ വീട് മണിയാസിന്റെ വീട് മണിയാസന്റെ അടുത്താളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണമുള്ള രാജ്യം സംസ്ഥാനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വണ്ടി ചുമപ്പും കൂടെ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരും പേടിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഏ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലേയിലേക്ക് വഴിയൊന്നും ഇല്ല വഴിയോ ഇവിടെ വഴി പോയിട്ട് റോഡ് പണിയാനുള്ള പരിപാടികളുടെ വർക്ക് ആരംഭിച്ചതേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ടാർ പോലും വീണിട്ടില്ല ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആ ട്രാക്ക് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ഈ ഭാഗത്തില്ലേ എന്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും ചൈനീസ് സമയം മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടാ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും ചൈനീസ് സമയമാണ് ചൈനീസ് സിം കാർഡ് ചൈനീസിലെ ചൈന ചൈനക്കാരുടെ മറ്റേ റേഞ്ച് കയറി പിടിച്ചു ചൈനീസ് സമയം പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഇതേ ഈ വിജനമായിട്ടുള്ള വഴിയില്ലാത്ത വഴികളിലൂടി ട്രാക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണ്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ അല്ലേ എന്റെ പൊന്നേ ശരിക്കും ഇന്നും ഒപ്പം അഡ്വഞ്ചർ ഓട് അഡ്വഞ്ചർ ആട്ടാ ഫുൾ അഡ്വഞ്ചർ കഴുത് എവിടെ ഏതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച പോലുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ റോഡൊക്കെ ആയിരുന്നു റഷ്യയിൽ ലേക്ക് ബൈക്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഇതുവാടാ ഇത് ശരിക്കും ലിറ്ററലി റൺവേ ആട്ടോ റൺവേ പോലെ തന്നെ ഷൂ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നും വഴി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ ഇവിടെ ശരിക്കും ബിയാറോ ടാർ പണിയണ്ട ടാർ ഇടണ്ടല്ലേ ടാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകൂല അത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പോകുന്നത് ബെല്ലം ബ്രേക്കും ഇല്ലാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ലഡാക്കിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കഴുതയാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു യാക്കിന്റെ ഫാം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് കുട്ടി യാക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്തുപോലെ ഇപ്പോ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വഴി തെറ്റിയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ വഴികളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്തു നടിയത് യാക്കിന്റെ ഇത്ര പേടിയോ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പേടി ചോർന്നത് നോക്കി എന്തുപോലെ ഇപ്പോ നോക്കിയത് അതിന്റെ രോമം കണ്ടോ ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മേളിത്തെ രോമം ഒക്കെ അതിന്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ളത് നീ ചൈനീസ് ബോർഡർ കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ചൈന കണ്ടു നീ കണ്ടോ നീ ഉറങ്ങുമല്ലായിരുന്നോ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്ക് 
ഈ കാണുന്ന വിജനമായിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററായി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ എന്നൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെയോ ഒരു സിവിലിനെയോ ഒന്നും കണ്ടില്ല കുറേ കഴുതുകളെയും കുറേ യാക്കിനെയും മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കാണാം വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിജനമായ സ്ഥലം എൻ്റെ പൊന്നേ ബ്രോ ഇത് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഏഹ് ഇതൊരൊന്നൊന്നര ഒന്നൊന്നര വഴിയായിപ്പോയി നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഇനി ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് പത്ത് കപ്പ പുഴുക്കും പിന്നെ അരട്ടാങ്ക് ഡീസലും പിന്നെ ഈ കാനിനകത്ത് ചെറിയ കാനിനകത്ത് അരട്ടാങ്ക് വെച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമുണ്ട് പക്ഷേ വഞ്ചന ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത് ഈ വഴി ഞാൻ ഇനിയും വരും അടുത്ത വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വഴി കൂടി ഏ ഇത് പതുക്കിയല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് ഇട്ടൊരു മാത്രം വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറപ്പിക്കണം ഏ ആ താറുകാരൻ പറപ്പിച്ചു താറുകാരൻ പറപ്പിച്ചില്ലേ അതേപോലെ അതുപോലെ പറപ്പിക്കണം ആ ഒരു പട്ടാള വണ്ടി വരുന്നുണ്ടാ നമുക്ക് വെക്കുവട്ടണം ഒരു ട്രക്ക് പട്ടാള ട്രക്ക് ചോദിക്കാം വഴി ചോദിക്കാം എന്റെ പൊന്നെ പുള്ളി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇനിയുള്ളോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ ദൈവമേ പക്ഷെ എന്നാലും കൊള്ള അല്ലേ പൂളി കേട്ടോ അഡ്വഞ്ചർ ആട്ടോ ടാർ റോഡ് ആണോ 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 അല്ല ഇത്രയും നേരം നല്ല സ്പീഡിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേവയിലോട്ട് മാറി കാരണം ഭയങ്കര ചാട്ടം വീണ്ടും റോഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡില്ല റോഡൊക്കെ പണിതോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു എന്തോന്ന് ഇടയത് ഏ ശരിക്കും എന്ത് എന്ത് രണ്ട് മലയുടെ നടുക്കോടുള്ള വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പട്ടാള ക്യാമ്പുകൾ കാണാം പങ്കറുകൾ കാണാം അയ്യോ ശരിക്കും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വഴികളാട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരം അടി ഉയർത്തി കയറി ഇറങ്ങി വന്നു ഏ നമ്മള് ഇറങ്ങി ആ ചൈനീസ് ബോർഡറിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരപ്പായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ വരുന്നത് ഏ എന്നാ പിന്നെ ഇതില് പോയാൽ പോരായിരുന്നു എന്തിനാണ് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചൈനീസ് ബോർഡറിലെ ടെം ചോക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസ്സാണ് പണ്ട് ഇതിലെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് കൂടുതൽ ദൂരം ഉണ്ട് അതും ദൂരം കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും രണ്ടും വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ബൈക്കേഴ്സ് വരുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ബൈക്കേഴ്സിനെ കണ്ടു ബൈക്ക് പോണില്ല കണ്ടോ ഏ പോന്നില്ല ബൈക്ക് പോകുന്നില്ല മോനേ പൂഴിയാ കണ്ടോ ഏ പൂഴിയാ നമുക്ക് പൂഴിയാണ് ആ ബൈക്ക് പോകുന്നില്ല അതാണ് അവനവിടെ സ്റ്റക്കായത് ാണ് കൊറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കൊഴപ്പില്ല അവര് പുറകെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ നിലത്തിറങ്ങിട്ട് ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അല്ല അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുതല്ലോടാ ഓ നമ്മളെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടാ ഇവിടെ ഫുൾ സാധ്യത എന്താണ് ഡെസേർട്ടാണോ മരുഭൂമിയാണോ രാജസ്ഥാൻ എത്തിയത് നമ്മളെ എന്റെ പൊന്നേ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ അസാധ്യ വഴി ഇതിലെ വേണേ കൊണ്ടുപോലേ എങ്ങനെ വേണേ എങ്ങനെ വേണേ പഠിച്ചു ഏതിലെ വേണേ പഠിച്ചു എക്സ്പ്രസ് ആയതേ പോലെ ഏ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ആരും വരാനില്ല ഏതിനെ വരാനില്ല ശരിക്കും അഭിയെ നല്ല കീട്ടലനായിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാ ഏ നല്ല 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 കിടിലം വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കിട്ടില്ല ലഡാക്കിന്റെ എക്സ്ട്രീം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയാനില്ല എന്റെ ജീവിതത്തില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വഴി കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ചൂടൊക്കെ കൊള്ളട്ടാ വേലൊക്കെ കൊള്ളട്ടാ ഒരു പത്ത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ആയില്ലേ നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ റോഡില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് റോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ക്രോസി
നമ്മുടെ കപ്പപ്പുഴി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ത് വേണേലൂടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാം ആരും ഇല്ല നോ ബഡി ഈസ് ദേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ നേച്ചർ ഈസ് ഓൾ അവേഴ്സ് ചോറും മീൻകറിയും അല്ല ചോറും സാമ്പാറും കപ്പയും മീൻകറിയും ഏ നമ്മളതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ അടിപൊളി മീൻകറി അടിപൊളി കപ്പ കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ പട്ടിണി ആയിപ്പോനെ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചത് ഒരു ശകലം പോലും വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ചു ഡിഗ്രി വെച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കളയാം ഇനി ഒരു പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇതേപോലെ ഓഫ് റോഡിങ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ബൈക്കേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ മണ്ണിലൂടെ സ്കിഡായി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി മൊത്തം ഇതേപോലെ മണ്ണാണ് ട്രാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കട്ടിയുള്ള ട്രാക്ക് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കിഡായി സ്കിഡായി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഓടാനുണ്ട് ന്യോമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്താനായിട്ട് പക്ഷെ കുതിര ഓടുന്ന പോലെ കേട്ടോ ഓടുന്നേ അല്ലേ ഞാൻ വെറുത്തുമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയത് റോഡില്ലാത്ത വഴികളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പുറത്ത് ഇൻഡസ്ട്രതി കാണാം വേറൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം ഒരു പട്ടാള വണ്ടി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരോട് ചോദിക്കാം റോഡ് കിതർ മിലേഖാന്ന് ഒരു വണ്ടിക്ക് വരാനുള്ള ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് റോഡ് കിതർ മിലേഖ ഇനിയുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ വഴി കൂടി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഹൈവേ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം ട്രാക്ക് വിട്ട് പുറത്തിറക്കി ഓടിക്കരുത് വണ്ടി പൊതഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സിന്ധു നദി മറക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇൻഡസ് റിവർ ഏ ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി അല്ലെ ഇൻഡസ് റിവറിനകത്ത് കൂടി ഒരു നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഏ ഓഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടി വണ്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ടയറിങ് ആയി അങ്ങനെ ടയർഡായി ഒരു ടാറിലൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും മതിയായ ഏതും പറഞ്ഞോട്ട് എന്താ പൊന്നെ എനിക്ക് വയ്യ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പാട്ടാ ഏ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോ അതിലെ കയറ്റി ഓടിക്കാം അപ്പുറത്തുള്ള കയറിക്കോ കയറിക്കോ എന്റെ പൊന്നെ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പാട്ടോ നമ്മളിവിടെ വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പൂണ്ടു അതായത് വണ്ടി ലോക്കായി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇവർ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് തള്ളി എന്തോ ഒരു മൊമെന്റത്തിൽ വണ്ടി നീങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ആകെ ഉള്ള രാശ്വാസം മുമ്പിൽ തന്നോട്ട് പട്ടാളക്കാമുണ്ട് ഏ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നേനെ എന്റെ പൊതേ ചേതയും ഞങ്ങൾ ആരും ഈ ഒരു ദിവസവും ഈ ഒരു ഡ്രൈവും ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമേസിംഗ് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ദൈവമേ ഇതൊരു സംഭവ ബഹുലമായ യാത്രയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇനി കാൽ ടാങ്ക് ഡീസലും കൂടെ ഉള്ളൂ ആ അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ ടാർ റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പൊന്നെ എന്താ സുഖം നോക്കി ടാർ റോഡ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പടർന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡ് കണ്ടു കേട്ടില്ല ഈ രണ്ടു വരിയായിട്ട് കിഴിലും പടർന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അഭിയെ എനിക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഒരു ചായ വേണം രണ്ട് ദിവസമായി മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായി പിന്നെ പിന്നെന്താ കമൻസ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മെസ്സേജ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നും പറ്റാതെ ഇനിയിപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടി എത്തണം ശരിക്കും ഒരു ഒരു ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് പറയാം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ ന്യോമയിൽ എത്തി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാനും ചേതയും ഋഷിക്കുട്ടിയും കൂടെ പുറകിയിരിക്കും ഇവര് രണ്ടും കൂടെ മുമ്പേ ഇരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് ലേയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ സോമരൂരി പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തൽക്കാലം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി വരുമ്പോ പോകാൻ വിചാരിച്ചു ലേയിലേക്ക് ഇനി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ അഭിയെ ഓടിച്ചോളല്ലോ അല്ലേ ഇതെ മടത്തെങ്കിൽ തന്നെ
അത്രയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്രയും അതൊന്നും ശരിക്കും ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം വെറുതെ അങ്ങനെ ഗ്രാവൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് ചിലയിടത്ത് മണ്ണ് ചിലയിടത്ത് ഗ്രാവൽ അങ്ങനെ അവസാനം ആ റോഡിൽ ഇതേ പോയി കിട്ടിയൊരു ഫീല് അതിനൊന്നൊന്നര ഫീലായിരുന്നു അപ്പോൾ യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സോമരൂരി നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിലോങ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് കിലോങ്ങിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് റോത്താങ് പാസ് കയറിയിട്ട് പണ്ടത്തെ റോത്താങ് ടണലല്ല റോത്താങ് റോത്താങ് ടണലല്ല റോത്താങ് പാസ് കയറിയിട്ട് മണാലിക്ക് പോകണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചണ്ഡിയോട് പോകണം അതിന് അതിന് ശേഷം ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ പോകണം ഓണം കൂടെ വീട്ടിൽ പോകട്ടെ അച്ഛാ ഓണം അപ്പനമ്മയൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ പോകണം ഓണസദ്യ കഴിക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം അല്ലേ ബൈ 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 പറഞ്ഞു ബൈ ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം മറ്റു വീഡിയോ ആയിട്ട് അതുവരേക്കും ബൈ 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 ബൈ